அடுத்து நம்ம பார்க்கறது வந்து எக்ஸாம்பிள் டென் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் முதல் வரிசை முதல் படி வகைக்கடு செவன் பால் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ஃபர்ஸ்ட் டிகிரி டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் இது வந்து நான் ஆக்சுவலாக லாஸ்ட்டில் இருந்து போயிட்டுருக்கேன் இந்த லாஸ்ட் வரதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிறனால அதை ஃபஸ்ட்டு எடுத்துகிட்டு இப்போ இதை வந்து எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் இங்கே வந்து நமக்கு முதல் வரிசை முதற் படி வகைக்கடு செவன் பால் அப்படின்னா இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஏன்னா இதனுடைய ஆர்டர் என்ன ஒன்று டி ஸ்கொயர்ட் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர்னா ஆர்டர் வந்து ரெண்டு டிஒய் பை டிஎக்ஸ் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஆர்டர் தென் டி ஸ்கொயர்ட் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் அப்படின்னா செகண்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் இப்போ நம்ம இதை எப்படி எழுதிக்கலாம்னா இது வரைக்கும் நம்ம ஹோமோஜெனிஸ் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் பார்த்தோம் அடுத்தது வந்து டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் ஈக்குவல் டு கியூ அல்லது டிஒய் டிஎக்ஸ் பை டிஒய் ப்ளஸ் பிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு கியூ அந்த மெத்தட் பார்த்தோம் இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடியது வந்து இங்கே டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர்டு பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு இந்த மெத்தட் வந்து பார்க்கணும் இதில் வந்து ஒயெல்லாம் ஒரு பக்கமும் இப்போ பார் இப்படி எழுதிட்டு நானே யோசிச்சுருக்குறேன் எப்படி போடுறது அப்படின்னு சொல்லி தெரியல ஒயெல்லாம் ஒரு பக்கமும் எக்ஸெல்லாம் ஒரு பக்கமும் வச்சுக்கலாம் அப்போ என்ன மெத்தட் வருதுன்னா வேரியபிள் செப்பரபிள் மெத்தட் வருது வேரியபிள் செப்பரபிள் மெத்தட் அதாவது அந்த ஒரே வேரியபிளில் அமையக்கூடியது ஒரு பக்கமாக எழுதுறது அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா டிஒய் பை இதை கீழே கொண்டு வந்துடு ஒன் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர்டுக்கு கொஸ்டின் பார்க்குறப்ப கண்டிப்பாக உனக்கு புரியும் இப்போ வந்து நானே எழுதிட்டு என்ன இது வந்து ஹோமோஜினியஸ் வராது இல்லையா இங்கே இதை கீழே கொண்டு வந்துட்டோம் இந்த டிஎக்ஸ் எங்கே கொண்டு போகிறோம் மேலே கொண்டு போகிறோம் அப்போ இங்கே டிஎக்ஸ் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ்பயர் இங்கே ஆசிட்டிஸ் அப்படியே இருக்கும் அப்போ இங்கே வந்து நவ் டேக்கிங் இன்டர்கிரேட் ஆன் போத் சைட் அப்போ இது எப்படி எழுதிக்கலாம் டேன் இன்வர்ஸ் ஒய் இல்லையா டேன் இன்வர்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் தென் ப்ளஸ் சி நம்ம வழக்கமாக எழுதக்கூடியது இந்த டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸு இந்த சைடு கொண்டு வரும் பிகாஸ் வி நோ த ஃபார்முலா போன கிளாஸ்லேயே எழுதுனேன் இன்டர்கிரல் ஆஃப் ஒன் பை ஏ ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டுன்னு எழுதலாம் அல்லது இப்படி எழுதுனோம்னா என்ன வரும் ஒன் பை ஏ இன்ட்டு டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் இது வந்து ஃபார்முலா திஸ் இஸ் த ஃபார்முலா ஸோ டேன் இன்வர்ஸ் ஒய் மைனஸ் டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் தென் ஈக்குவல் டு சி அண்ட் யூனோ ஒன் மோ ஃபார்முலா டேன் இன்வர்ஸ் ஏ மைனஸ் டேன் இன்வர்ஸ் பி ஈக்குவல் டு ஒன் டேன் இன் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஏ மைனஸ் பி பை ஒன் ப்ளஸ் ஏபி இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி இப்போ இதை நம்ம எழுத போகிறோம் ஸோ தட் இங்கே ஸோ டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் y மைனஸ் எக்ஸ் பை ஒன் ப்ளஸ் ஒய் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இந்த இடத்துல சி இருக்குது இப்போ டேன் இன்வர்ஸு அந்த பக்கம் கொண்டு போனால் என்ன ஆகும் வெறும் டேன் அப்படின்னு சொல்லி மாறிடும் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த இன்வர்ஸ் அந்த சைடு கொண்டு போ ஸோ தட் யூ கேன் ரைட் டேன் சி இது நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஒரு இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷனை அந்த சைடு எடுத்து போனால் நம்ம ஆர்டினரியாக வரக்கூடிய ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபங்க்ஷனை எழுதிக்கலாம் ஸோ தட்ஸ் ஆல் த ஆன்சர் ஐ திங்க் ஒய் மைனஸ் சி ஆன்சர் செக் பண்ணிடலாம் ஆன்சர் எப்படி எழுதிக்கணும்னா ஒய் மைனஸ் சி ஈக்குவல் டு இது அந்த சைடு எழுதிட்டு போக்கும் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ்ஒய் இன்ட்டு இதை வந்து சம் ஏ அப்படின்னு சொல்லி வைக்கிறோம் அல்லது கே அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வச்சுக்கிறோம் ஸோ கே பிராக்கெட் இது வந்து வேர் வேர் கே ஈக்குவல் டு டான்சி ஏன்னா டான்சிங்கிறது ஒரு கான்ஸ்டன்ட்டு ஸோ ஜஸ்ட் நம்ம ஒரு ஈஸியாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக டான்சிக்கு பேரில் ஏ கே அப்படின்னு சொல்லி வச்சேன் ஸோ திஸ் த ஆன்சர் ஃபோர்